Professor J bado anaonesha kwamba ana hamu kubwa ya kutaka upatano kati ya Alkiba na Diamond Platinums. Sasa utakumbuka kwenye interview ambayo nilifanya naye nilimuuliza vile vile kuhusiana na masuala haya kama yeye mkongwe akasema kwamba alishawahi kujaribu kuwakutanisha kwa kutaka kuwashirikisha kwenye wimbo mmoja eh, lakini ikashindikana na akasema kwamba wao wanaandika huko Instagram kwamba wapo sawa lakini anafahamu kwamba hawako sawa au sio sasa hiyo ilikuwa ni maneno yake wakati nimefanya naye kwenye interview siku ile kwenye Wasafi Festival pale kwenye viwanja vya posta kijitonyama na ilikuwa baada ya kumaliza kutumbuiza ndio ndo niliweza kuzungumza naye sasa leo ameweza kuposti uh, hii ni cover ya show uh, mimi tangazo la show na ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na moja ambapo yeye alikiba na Diamond Platinums walialikwa kwa pamoja kwenda kutumbuiza huko UK. Sasa ameichukua hiyo eh, ilo tangazo la show alafu akaliposti na kuandika TBT ama Throwback Thursday ya kikubwa tarehe kumi Disemba mwaka elfu mbili na kumi na moja tulikwenda kwenye show ya pamoja ya Uingereza kabla ya kutokea yaliyotokea. Alafu akaweka emoji za kulia and then akamtag Alikiba, alafu akamtag pia Diamond Platinums. So anasema kwamba hii ni kumbukumbu ya kibabe ama kumbukumbu ya kikubwa kabla ya kutokea yaliyotokea. Tunafahamu anayosema yaliyotokea ni kwamba kumekuwa tena kuna mstari umewatenganisha Ali na Diamond. Ya yeah, ni kweli kabisa na ukiangalia post ya professor Utaona kabisa ni mtu ambaye anatamani kuona uh, moment kama hile ambayo walishuhudia kipindi kile miaka ya nyuma 2011 right now inatokea tena lakini inakuwa ngumu kidogo kwa sasa hivi kwa sababu hakuna ule maelewano kati ya pande hizi mbili kwa hiyo kwa professor ndio maana ameshare picha hii kuonyesha kabisa ilikuwa ni wakati mzuri sana kipindi kile shoya pamoja kabisa eh, chibu na ali lakini sasa hivi anaumia na kama umeona pia hapo ameka image za kulia kabisa kuonyesha kwamba anatamani kuona wawili hawa wakiperform laba eh, jukwaa moja wakipatana na vitu kama hivyo lakini kwa kwa sasa imekuwa ni ngumu sana na ndio maana ameamua kuposti uh, picha kama hiyo kwa kukumbusha watu kabisa kwamba hawa nyuma ilikuwa sawa eh, ikitokea show unakuta pamoja wanaperform lakini kwa wakati huu imekuwa ni ngumu sana na profesa ni miongoni mwa wasanii wa zamani eh, wasanii wa kongwe kwa hiyo ana kila sababu ya kutazama muziki katika njia hiyo kama kuna kutoe kuelewana kati ya wasanii wakubwa ambao pengine wanafanya bongo flavor kuwa juu zaidi yeye kama mkongwe kama msanii wa zamani kuna haja ya kuzungumza na naamini pengine labda uwezi jua bidii zake uwezi jua eh uwezi jua bidii zake pengine zinaweza zikafanikiwa uwezi kujua au sio bwana kitu ambacho naweza kusema ni kwamba sidhani kama itakuwa ni rahisi hivyo kama profesa na mawazo kama hayo sifikiri kama inaweza kuwa rahisi kuweza kuwakutanisha tena Ali na Diamond na hii ni kutokana na kwamba kila mtu amekuwa na mipaka yake alikiba yeye mwenyewe ameshajitengenezea mipaka yake unaelewa utakumbuka hata ile siku ambapo ile dogo amekuja kwenye press akampatia penseli aliongea pale alikiba akasema naomba ni wajibu leo hii na sitataka kuulizwa tena mimi yani alichokimaanisha ni kwamba hako te, hayuko tayari tena kushirikiana na Diamond. Na hata kwenye interview yake ambayo amefanya Times FM wiki hii uh, na Lilomi, nimeangalia anasema kwamba mimi waliniomba mara ya kwanza kuperform kwenye tamasha lao. Nikawakatalia, wakaja kuniomba mara ya pili ndo pale ambapo aliamua kuwajibu Instagram. So, anachokimaanisha na akakazia kwamba sitoweza na haitakuja kutokea mimi kwenda kutumbuiza kwenye tamasha lao. Unaelewa? Yaani kwamba hakuna kitu kama hicho usitegemee kumuona Alikiba akitumbuiza kwenye tamasha la Diamond hapa tunazungumzia wasafi festival. Hii manake nini? Manake kwamba usitegemee kuona ushirikiano kati ya Diamond na Alikiba. Na na au akamuuliza vipi je wewe unaandaa e, tour yako Unforgettable tour? Na yeye akisema yuko tayari kuja kutokea kwenye tour yako utamruhusu? Akasema hapana, simuhitaji. Kila mtu afanye mambo kimpango wake. Yaani unaona kabisa wote wa, wa, hakuna hiyo kitu kirais rais kuweza kusema inatokea. Ndio maana anasema profesa kama ana mtazamo huo itakuwa ni jambo gumu sana. Labda mwenye uwezo wa kusema kwa kutanisha hawa watu wakafanya kitu cha pamoja ni nguvu sana serikali. Labda ione kama kuna umuhimu wa kufanya hivyo. Of course inaweza ikawezekana kwa sababu wanaheshimu serikali na watatii. Lakini sidhani kama kuna msanii yote yule ama mtu yoyote nje na hawa na serikali anaweza akawafanya eti Diamond na Ali waweze kukata na chungi kimoja eti wafanye kazi kwa pamoja never hata kwenye ndoto zako hawezi kuja kutokea na hii ni kutokana na wao wenyewe i mean uh, especially maneno ambayo wameongea Alikiba ameshaonesha kabisa kwamba yeye yupo saidi hii hataki kabisa kushirikishwa wala kushirikiana na Diamond Platinums
na umesema issue ya serikali labda serikali waamue kuandaa kampeni fulani kuhusu labda kuchangia damu au nini alafu waamue kutumia wasanii wakubwa wenye nguvu kushawishi watu si ndio kwa hiyo nyimbo pamoja ambayo itakuwa labda ina inawahusisha wasanii labda watatu wanne kuhusu kampeni fulani katika hilo wanaweza kufanikiwa lakini kama ulivyosema itokee tu labda mtu yote uh, labda uh, uongozi fulani labda au uh, msanii wa zamani mwenye nguvu au nani kuwaita wafanye kazi pamoja wasanii hawa inakuwa ni ngumu kidogo ya kuna kazi ya ziada ambayo inapaswa ifanyike lakini unaona kabisa profesa yuko na nia na hata ulivyoongea naye siku ile pia alisisitiza anatamani kuona uh, siku moja wasanii hawa wakifanya hata ngoma pamoja au wakielewana. Kwa hiyo naona kabisa muoni mwake anavujiwa yani yuko na fukuto natamani kuona pande hizi mbili zikiwa zina mawazo ambayo yanakinzana. Yep. Mimi nisemwe tu itoshe kwa sababu alikiba alishaongea mwenyewe na anasema kwamba kwenye interview ambayo amefanya Times akasema kwamba mimi na mashabiki wangu na yeye na mashabiki wake. Unaelewa? Kwa hivyo kila mtu awape mashabiki wake kile ambacho anakitaka. Na yeye unaona kabisa ameshaona kwamba na mashabiki zangu kuna haja gani pengine ya kuungana. Pengine haoni faida yoyote yeye kushirikiana na Diamond kwa mama, maongezi yake kupitia interviews ambazo amezifanya. So na, naweza kusema tutapiga sana kelele tutatamani kuona pengine hiki kitu kinatokea of course mimi wenyewe ni miongoni mwa watu ambao wanatamani kuona wanapatana na nini tunaona hizo wanashirikiana kwenye kazi kama ilivyo kwa David na Wizkid kipindi kile Dubai e, wakaenda ambao wakapanda sana kwenye stage Uingereza na nini wakaperform pamoja umeona lakini mbali angalia tu mbali na kwamba Wizkid na David walikuwa wameonekana kupatana unaona kuna ile ushikaji wa karibu sana hakuna kitu kama hicho umeona kwa hivyo naweza kusema kwamba kila mtu anaangalia biashara yake wao kama wameona kwamba hakuna umuhimu wa kupatana huko basi watu wengine wasitumie nguvu sana kutaka kuwapatanisha kwa sababu kama wao hawako tayari e, unaweza kaelewa kabisa kwamba sio jambo la umuhimu ndio na ndio maana nikasema sitegemei kitu kama hiki kwa situation zote ambazo zimetokea e, na ali mwenyewe kuweka misimamo yake kabisa e, nadhani kama mjaitazama hiyo interview nenda tuende kuitazama kwenye channel ya Lome aliweka hiyo interview ameongea vizuri sana na kuna vipanda vingi vimekuwa vikitrend social media akisema kwamba hata kwenye e, kwenye tour yake ikitokea hata Diamond kataka kuja kutumbuiza yani unaelewa hayuko tayari kumruhusu so umeona kabisa acha jifunga milango na Diamond mwenyewe anaendelea na mambo yake mwisho siku maisha ya muziki na biashara iendelee yeah na professor siku ile kwenye wasafi festival alisema kwamba anatamani kuona uh, wawili hawa pengine wakielewana ila hatujui wao wenyewe wana sababu gani ambazo zinafanya wasielewane yeye mwenyewe alisema kuna uwezekano kwa watu wanatamani kuona kuna maelewano au wakifanya ngoma lakini hatuwezi kujua sasa wasani hawa wawili katikati kuna nini nje watu wengi wanatamani kuona lakini hatujui sababu hasa ni nini inayopelekea na amezungumza kuhusu hii picha hii post ambayo kaiposti akizungumzia show ya kipindiko cha nyuma ya moja na kipindi kile nakumbuka ilikuwa mwendi wa moto sana kipindi kile unajua eh mbagala nitarejea Uh, na aliana mengi lakini pia kiba alikuwa na ile usiniseme kama napenda kula kwa ilikuwa ni mwaka fulani ambao una ngoma kali sana na naamini ilikuwa ni show moja kali yani ndio maana pia paka professor amekumbuka ilikuwa ni show moja kali sana so siri hapo so tuseme tu kwamba e, tuache ya mambo kwa sababu wao wenyewe washajiwekea hiyo mipaka na hakuna ambaye anaweza kuivunja kirahisi rahisi mwisho wa siku ni biashara kuna wasanii wengi sana duniani tunafahamu e, hawajawahi kupatana wako hivyo na maisha yao unaelewa sasa hakuna ulazima kusema kungangania wawili hao wapatane na nini of course naelewa anachokifeel professor J kwa sababu pengine inaweza kawa inamfunga unaelewa kuna ile kwamba ukifanya kazi na mimi huwezi kufanya kazi na, 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 na mtu mwingine inawezekana anakipitia hicho kitu umeona sasa ni ngumu sana kwa sababu wao wenyewe hawako na utayari huo wa kuweza kupatana diamond amejitahidi kumvuta lakini umeona ali kabisa amekataa hayuko tayari kabisa kusema apatane na diamond na haya maisha yaendelee kila mtu apambane kivyake vyake umeona mwisho siku ni biashara ya muziki wacha watu wafanye kazi tushindane sokoni au sio ya yeah, kabisa na ume, ukiacha show ya professor ambaye ameposti AT pia nakumbuka alikuwa na anaujiwa kuna na media fulani akasema kwamba kuna wakati pia walishakutana na Dubai Mondi na Alikiba si mara kwanza kukutana katika show miaka ya nyuma hiyo ya, ya, ya London ambayo amepost professor lakini pia hata AT alisema washakutana na Dubai kwa hiyo miaka ya nyuma ilikuwa ni mara nyingi sana wanagongana kwenye show za nje si show tu ambayo amepost professor lakini kuna baadhi ya show nyingi nyingi ambazo nyuma nyuma huko walikutana kutana ya yeah. Mfanya hivyo nimekumbuka kuna siku nadhani kama sio waziri mwakiembe kuna kiongozi wa serikali shawe kusema kwamba e, upinzani uliopo baina ya Ali na Diamond ni mzuri tusifikie tu kwenye level zile za kufanya mgombani ikawa ni serious ugomvi hapana 
tushindane hivi hivi kibiashara nadhani itakuwa na make sense zaidi na kufanya muziki wetu unakuwa vile vile na napenda kuona kama Diamond sasa hivi umeona WSB ana majembe yake sio Ivani Mboso nani wengi ki, wanafanya vizuri alikiba naye ana Kings Music umeona kwa hivyo inakuwa hivyo tushindane kwenye muziki nadhani tukaendelea kuangania masuala ya watu kupatana imeshashindikana yani <laughs> unajua tunahangaika hali kasha sema haiwezekani sasa tutafosi sisi tulazimisha kweli haiwezekani na bado kiba naongeza majembe sasa hivi kuna Tommy Flavor kuona kabisa kwa upande wake pia amejipanga kuwakuza wasanii wake kwa hiyo mziki unakuwa na noga harmonize pia eh yupo na Kone Gang na ana msanii mpya kwa hiyo mziki unakuwa mtamu kama kachumbari imekolea pilipili Yeah. Nisema tu wao wanajitosheleza. Diamond yuko vizuri hilo liko wazi. Hakuna swala la kunaongoa, anafanya vizuri sana na amekuwa kitu akilisha kama Tanzania. Atasema as alikiba naye, anafanya vizuri vile vile. Au sio? Wana mtazamo gani? Share kwenye sehemu ya comments lakini subscribe kwa taarifa nyingi zaidi.